バッテリーの寿命を伸ばす方法についてさまざまなハッキングの達人に納得そしてスマートフォンの画面を最もよく保護する方法について私はそれを異物であるかのように扱い始めましたイエスの聖なる法費のトリックの鉄の儀式に従ってそれに全ての行動をマークしますバッテリーとディスプレイの非常に望ましい永遠の寿命を得ることを目的としたアドバイスしかしちょうど500回目の充電サイクルと100回目の秋に私は自分自身を見つけました脂っこい足の道の真ん中で高価な私的放送の間にメディシストにとってとても大切です本音リーファンズは10秒後に強化ガラスの破損とバッテリー切れによって突然中断されましたですから私の忠実な遵守に対する報酬は時間の大きな無駄でした特にバッテリーについては互換性のある中国製のものを選びましたこれは私には良質でとりわけ最近の生産である 3000mAh ジクスラムのように見えました LI5 タイプファーウェイオーナー8ファーウェイオーナー9ライトファーウェイノバツーライトファーウェイ P スマートファーウェイ P10 ライトファーウェイ P20 ライトファーウェイ P8 ライト2017ファーウェイ P9、ファーウェイ P9 ライト、ファーウェイ Y6、2018、ファーウェイ Y6 プライム、2018、ファーウェイ Y7 プライム、2018ファーウェイ Y7 プロ、2018、ファーウェイオーナー7ライト、および一般的にコード HB36 万 6481ECW のバッテリー用、現在のスマートフォンでは、ほとんどのコンポーネントが接着されています。その後それらを分解します接着剤のグリップを緩める必要があります良い方法は熱源を使用することですヘアドライヤーなどですが熱をかけすぎないように注意してくださいプラスチック部品が溶けないようにするためプラスチックピック付きキットに含まれていますカバーの端に沿って動作するバッテリーに付属のツールのでも圧迫感を誇張せずにリアカバーを本体から外しましたツールキットに付属のプラスドライバーを使用して2本の小さなレジを緩めますバッテリーコネクタの保護カバーを取り外しますバッテリーコネクタを外しますバッテリーは両面接着剤で本体に取り付けられていますそれから最新の注意を払って小さなレバーを使って取り外しますプラスチック製とピックの両方が常にツールキットに付属しています強化ガラスとバッテリーの交換後はかなり簡単な操作ですこれは基本的に古い部品を離して新しい部品と交換することで構成されています問題のスマートフォンモデルオーナーナインライトのバッテリーと強化ガラスの両方数年前私はそれらを Amazon の大生で見つけました古いバッテリーの製造日は2018年7月ですラベルに示されているように新しいバッテリーは2022年3月に最近生産されたものですだから私は新しいバッテリーを直接私たちに適用します。コネクタを接続し、保護プレートを元に戻します。再組み立てを完了する前に、スマートフォンの電源がオンになっていて、バッテリーが正常に機能していることを確認します。確かに、すべてがスムーズに動作し、バッテリーはすでに約 50% 充電されています。カッターと古い歯ブラシを使って慎重に行動し、取り外して掃除します。コンポーネント間の最良の接着を確実にするために、古い接着剤の残留物を可能な限り多くします。スマートフォンを接着するために、実際には詳細を持っている特別な接着剤が販売されています。精密な作業を行うのに適したサイズの注ぎ口。したがってこれらのタイプの材料に対するボスティックスーパーチアロマスチックタイプの接着剤の良さを知っています注射器に入れて更新部分を外しました接着する両方の部分の端に沿って接着剤を完全に解くできるような方法で力力を高めるためにキットに付属の両面テープ2枚も貼りますアプリケーターは正しく動作していないようですが
接着剤の説明に示されているように約15分待った後短い初期圧力で接着する2つの部分を結合しますでも激しいのでスマホを布で包んで約24時間圧力をかけます2つのクランプで保持された2つの木材の間完全なシールを確認し、乾燥した接着剤の残留物を取り除きます。強化に利用できる様々なアプリの一つを使用。バッテリーの充電状態現在の推定バッテリー容量を確認します。それは約 2900mAh です。従って、製造業者によって宣言されたデータと完全に一致しています。オリジナルと同等であり、一般的な仕上がりも良好です。電池交換後、成功した私は新しい強化ガラスの適用に進みます。もちろん、最初に行うことは古いガラスを取り除くことです。最初はピックを使って取り除こうとしましたが、ガラスが粉々になりました。だから私は使用することにしました。徐々に上昇する強化ガラスの下をスライドするデンタルクロス。ダメージを与えることなく安全に外れます。接着剤が特に丈夫な場合、あなたはヘアドライヤーからの熱風のジェットでそれを緩めることを試みることができます。キットに付属の湿った布を使用して、掃除機でディスプレイを掃除します。付属の接着剤を使用して、糸くずやホコリの残留物を取り除きます。ガラスをできるだけ正確に得するには、接着剤を使用することをお勧めします。位置を縦方向に固定し、ガラスをグリップするように供給されます。接着剤の保護フィルムを簡単に離して再配置できるように反対側に。完全に接着するガラスは、中央に単純な圧力を与えます。ほんの少しの圧力を加えることによって、泡は短時間で消えます。付属の2枚目の乾いた布でガラスを拭きながら幹部を拭きます。だから、簡単な日用ライフで数ユーロでスマートフォンを復活させることができます。おそらく自動化、バックアップ、セキュリティ、マルチメディア、追跡、ホームクラウドサーバーなど、それを使って何ができるか。これまでのビデオを見ていただきありがとうございます。私は人身障害の責任を負いません。動物、及び手順を模倣したい人に起こったかもしれないこと。これは娯楽目的のみです。お役に立てば幸いです。そして、あなたを楽しませてくれました。まだ言っていない場合は、コメントしてください。共有する、いいね、ありがとうございます。他のビデオを覗いてみてください。チャンネルに登録します。ご支援ありがとうございます。じゃね。